коллеги, сельни коллеги, я закрывал очи на все, но когда я почув, что они разводят сплетни про мою маму, то был предел. А ты знаешь, что дядя его мама в Португалии замеж выходит, и него тут скрываю. У него будет тату португалец. Ниде паршиви, та моя мама не может никого любить. Моя мама любит только меня. Чуєте? Я не вірю. Я не вірю в ту брехню. Ви ж мені казали, що у мами ніколи нікого не може бути. А пам'ятайте, як я маленький залазив вам під пашку і кусав вас за чечку, що вам аж сльози виходили. А ви так тішилися і казали, це мій маленький бечу. Якби ви знали, як мені того зараз бракує. Поїхали на ті дурацькі заробітки. Обіцяли, щоб через півроку приїдете. А вже прийшло 15 років, ні ви не приїжджайте. І мене до себе не кличете. А я якраз заїкнувся, що хочу до вас їхати. Та що ми казали? В сраку на рахі сіде гама та даро. І сижу. Мам. Ви що, не розумієте? Я вас ревиную! Який тато португанець! Гей! Ти що, плачеш? Ти що, дурний? Мені просто муха в око попала. Ходи сюди. Чекай! А дай сюди, подивлюся, що ти не переживай. Легше! Та нема там ні хіра. Ну як нема, як я чую, що є мене там коли? Ладно. Чого я приїхав? Ти маєш загранпаспорт? Маю. Я зараз туди назад їду в Португалію. Ти не хотів би зі мною перескочити? Заїду на твоя мама. Виявляєш, яка вона буде рада? Та ясно, що би хотів. Але я не потягну, то дорого. Та успокойся, я з тебе гроші не візьму. Просто перевезеш мені горілку і сайрети через кордон. Своїми колегами. Якими колегами? Як їх там? Лесик, Юлік? Не пам'ятаю. Ті засранці мені не колеги. Я можу їхати хіба й та що сам? Мені треба, щоб ви троє їхали. Що ти на собі перевезеш ціле гамно? А, якщо такі розклади, то я не їду. Ну, коротше, я просити не збираюся. Ду пошукаю пацанів, може вони поїдуть. Чекай! Рембо, скажи мені чесно, ти їздиш там по тих Португаліях. Та правда, що моя мама має хлопа там і збирається заміж за нього? Хто? Твоя мама? Ти що, з дуба впав? Чоловічі, та їх хлопи бояться, як вогню. Коротше, не крути мій сраку, ти їдеш чи ні? Та їду, їду. Стоп, а де троє? Я зрозумів. Де пацани? Чекай! Вони не там. Ну що? Щось клює? Так, клювало два рази на цю цю. На твою вудку. Ти що мою вудку брав? Та то не я, Лесик то брав. Ага. Ви маєте закордонні паспорти? Я маю є. Бо там зараз треба може буде кудись їхати. Вибач мене, будь ласка, я більше не буду казати, що у тебе буде тату-португалець. 
Звідси, вибір за те, що сплетничав про твою маму. Знаєш, чув, де він, не знаю, де він таке. Пацани, я то вас прибачаю, але козливий рідшайш. На що ви таке з фотографією робили? Ось за те, що зробили, цілувати. Цілуй! Цілуй! А я зраки не підтирав. Точно? Ти дивися мені. Алло, мам, я зараз дуже сильно зайнятий, я вам ввечері по скайпу призвоню. Тримай, тримай, тримай! Що ти робиш? А що ти робиш? Та нахер вам та риба, пацани, як ми їдемо в Португалію? В сраку на раки поїти, бо ти багато говорили. Чого? Та дич! Дич! Дич ти кобуть ти! Сто, пацани, додому передіватися дуйте. Час. Чого кричите? Чого? Гоу! Дикарі чи що? Що ви вділи з як на весілля? А ти що не переодіваєшся? Та я не буду переодіватися. Як тако в Європу поїдеш? Рембо, я думаю, що це не солідно. А, от ви корембо мене тисне. Та нічого страшного, потерпи трошки, добре? Ну як потерпи, воно мене тут колить. Ну будь ласочка. Рембо, подивись, так нормально. Ні, Леся, як того трошки прикрий, бо то буде видно. Я думаю, проконаю. Так. У мене ще 10 бутилок водки, а можна вести тільки по дві на брата. Що робити ще з двома? Ну та, нас чотири. Він правий. Дві лишні. Давай вип'єм. Плац, пан і пі, пан. О, ні. Я в пердолі, дай сюди. Що ти робиш? Що ти руки розпускаєш? Перевезти хочу! Дьоргай мене! Іди сюди, Леся, поможь мені. Ой, Корембо, ну воно мене все одно тисне. Що ти постійно нижик та баба? А ти чо сам не, не, не вдівався, мудрий? Що? Кому ти тикнув? Чекай, Рамбо, я все розберу. Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ти такий, питайся? До кого ти тикаєш? До кого ти тикаєш? Ти хочеш, щоб він тобі ні зламав? І так маєш кривий, як відкривачка до пива. Сюди. Що ти мав сказати? Кажи. Ви корембо, що? Ви корембо, вибачте мене, будь ласка. Я більше не буду до вас тикати. Він більше не буде, Рембо, він не хотів. Ну, я надіюся. Що ти мутиш? А що, як все не влазить? Ти що, надпив? Пацани, ви собі не уявляєте, де ми їдемо. Та там мої мами на городі, апельсини та як нас, але чаросте. 
А мама себя там уже не зле почувает, хлопцы. Не вздумайте там при людях до моей мамы сказать эту тягалю. То она сеньора Галина. Чули меня, чи нет? А что? Что, а что? Бо мама не живет в хате, мама живет в вилле. Я себе уявляю, я сейчас приезжаю, мама меня сразу за руку и по магазинах. Все мне новое будет куплять. Штаны, сорочку, шкарпетки мне купят, трусиновые. Шорты мне купят нарешті. А, а, а нам что-то купят, или нет? Леся, слышишь, а ты анекдот, ты помнишь, ты наш самый любимый? Ты про яйца? Да. Рембо, слушай, супер анекдот, мы его очень любим. Слушай, Петро говорит до Василя, а спори у нас с тобой разом пять яиц. А той каже ему, а в тебе шоу дне? Эй, малый, ты что, крестом козы вытираешь? Чего я никуда не вытираю? Вы хоть паспорты взяли? Там я взял. Я забыл. Ласик, ты что? Я пожертвовал, едь ты вперед, блин. Пацаны, ну у вас баня, давайте сюда паспорты. Не, не, бачу. Чуй, Шрембо, скажи мне, пожалуйста, Бо мама має вже українську пенсію, то вона ще буде мати португальську, та? Мені вже ціле життя робити не треба. Я буду на португальську жив пенсію, мама на українську. А де візи? Що, що? Де шенгенські візи, пацани? А ми на Шойгені не їдемо? Ти казав, що ми їдемо на Краковець. Всі нормальні білі люди, які їдуть хоч раз за кордон в Європу, мають мати шенгенські візи! Перший раз таке чую. Ну чмо патлати? Я чув, для України взагалі вже віз не треба. Ні в Європу, нікуди. Я так настроївся їхати. Та перестанься, поїдеш і разом ми з тобою поїдемо. Ти мене не розумієш, Лесик. Я придумав. Слухай, є лазейка через село Поповичі. Там не треба ні віз, ні паспортів, нічого не треба. А як нас лапають? Та скажемо, що гриби збираємо. Та то далеко, Лесик, три тисячі ще між кілометрів, ми будемо три місяці йшли туди. Та хоч пів року, блін! Голосуєм! Я йду. Я пацани, напевно, не можу. Пацани, колеги є колеги, дайте п'ять. 